আসসালামু আলাইকুম উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি খান মোহাম্মদ সালেক বাংলাদেশ একটি কৃষি ভিত্তিক দেশ হলেও কৃষি খাতে বিশ্বব্যাপী যে প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে তার সাথে পরিচিত নন অনেক কৃষক বিশেষ করে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক যারা শরীরের ঘাম ঝরি আমাদের মুখে আহার তুলে দিচ্ছেন তারা কিন্তু অনেকেই জানেন না কোথায় এগিয়ে গেছে কৃষি এমনকি পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রেও তারা প্রতিনিয়ত নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাদের মধ্যে তথ্য জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের একটি উদ্যোগ জ্ঞানের হাট থেকে জ্ঞান সহায়তা নিয়ে অনেকেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ধান সবজি মাছ ও পশুপালন খামার করে নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন তারা কৃষি কর্মীদের সচেতন করে তোলার নানা দিক নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের হেড অব অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট ডক্টর ফারুকুল ইসলামের সাথে যেন ফারুক আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমরা আপনাদের কর্মসূচি নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটা প্রতিবেদন দেখে নেব সাতক্ষীরা থেকে মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন শামীম আহসান সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার দুর্গম জনপদ সুন্দরবন সংলগ্ন আটুলিয়া ইউনিয়নে তথ্য সেবা কেন্দ্রের সাথেই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জ্ঞানের হাট বেসরকারি সংস্থা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন এইডের সার্বিক সহায়তায় বেকার যুবক যুবতীদের কম্পিউটার সহ বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণ দেয় প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের মাধ্যমে মৎস্য কৃষি ও প্রাণী সম্পদের উপরে আটত্রিশ জনকে এলাকার বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা তাদেরকে আমরা বলে থাকি গ্রাম্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মী যারা এলাকার কৃষক আইলার জলোচ্ছ্বাসের পর জ্ঞানের হাট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছে অনেক বেকার যুবক যুবতী লবণ সহিষ্ণু উপসি ধান ও সবজি চাষের পাশাপাশি মাছের খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন তারা জ্ঞানের হাট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন কর্মীর কাছ থেকে আমি কিছু পরামর্শ নেই গ্যাস সম্বন্ধে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার ফলে আমি প্রচুর পরিমাণ লাভবান হই প্রাকটিক্যাল অ্যাকশনের জ্ঞানের হাট থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমি কবুতরে চাষ করছি এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার ও বৃক্ষরোপণ সহ করছেন নানা সামাজিক কাজ ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন সবার মধ্যে অংশীদারিত্ব রেখে লবণ সহিষ্ণু গাছ এখানে লাগাইছে যে তারা এলাকার সকল মানুষের পরামর্শ প্রদান করে এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা এলাকার চাষিদের কাছে অনেক বেশি এভাবে সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলো পৃষ্ঠপোষকতা দিলে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা শামীম আহসান দিগন্ত নিউজ ডেস্ক আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম যেন ফারুক আপনারা তো এই যে প্রান্তিক পর্যায়ে যেসব কৃষক অনেকেরই কৃষি সম্পর্কে তারা সনাতনী পদ্ধতিতে হয়তো চাষ করে আসছেন কিন্তু আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের একেবারেই জ্ঞান নেই তাদেরকে আপনারা জ্ঞান সহায়তা দিচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানের নাম আপনারা এই উদ্যোগের নাম জ্ঞানের হাট রাখলেন কেন জ্ঞানের হাট বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ব বাজার ব্যবস্থাপনার এই যুগে ছোট জ্ঞান কিন্তু খুবই দরকারি এগুলো যেন হারিয়ে না যায় এজন্য জ্ঞানকে হাটে বা বাজারে নিয়ে এসেছি এটাকে বেচা কেনা ন্যায্য মূল্য করার জন্য আপনার কোন পর্যায়ের প্রান্তিক কৃষি কর্মীদের আপনারা এই ধরনের জ্ঞান দিচ্ছেন দেখুন জ্ঞান তথ্য ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন পর্যায়ে থেকে একদম গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত জ্ঞান তথ্য ব্যবস্থাপনাকে নিয়ে যাওয়া তো আমাদের এই উদ্যোগের প্রধান ফোকাসটি হচ্ছে কি করে ইউনিয়ন থেকে আমরা গ্রামের সেই প্রান্তিক পর্যায়ে সুতরাং আমি বলবো যে ইউনিয়ন থেকে গ্রাম পর্যায়ের চাষের কথা আমি বলছি এবং একদম বিচ্ছিন্ন এলাকায় চরের মতো এলাকায় সেখানে কিভাবে পৌঁছা যায় বা নির্গম এলাকায় কিভাবে পৌঁছা যায় সেটার জন্য এই উদ্যোগ আপনারা এই যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছেন আপনারা অনেক প্রান্তিক কৃষকের কাছে গিয়েছেন একেবারে কৃষকের বাড়িতে পৌঁছে গেছেন অনেক জায়গায় তো সেক্ষেত্রে আপনারা গিয়ে কি দেখলেন যে এই সব কৃষকের মধ্যে কি ধরনের সমস্যা তারা তাদের মধ্যে কিসের ঘাটতি আছে যে কারণে তারা অনেক সময় উৎপাদন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে আমি দীর্ঘদিন ধরে এই তথ্য জ্ঞান ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত আছি আমি দেখছি যে আমাদের চাষিরা আসলে তেমন করে বই পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করে তার সমস্যার সমাধান করে না সাধারণত তো সেক্ষেত্রে তাকে তার যে মাধ্যম সেটি ভিন্ন হওয়া উচিত এই জন্য সে আমরা মনে করি যে সে অডিও ভিজুয়াল অথবা চিত্র বা ছবি ইত্যাদি দেখে সে সমস্যাকে বুঝতে পারে আর পাশাপাশি সে হাতে কলমে সহায়তা চায় কারো এবং সেই সমস্যাটিকে আসলে আমরা চিহ্নিত করে সমাধান করার চেষ্টা করেছি যে প্রচুর অডিও ভিজুয়াল ম্যাটেরিয়াল তথ্য উপকরণ থাকবে আর তার সাথে তার যে জ্ঞান কর্মী গ্রাম পর্যায়ে দরকার এই বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি এখন আপনি যেটা বললেন যে অডিও ভিজুয়ালের যে কথাটা বললেন 
অনেক গ্রামে অনেক বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই কম্পিউটার কাকে বলে অনেকেই জানে না ঠিক এদের কাছে আপনারা এই তথ্য কিভাবে পৌঁছে দিচ্ছেন এটি হতে পারে ল্যাপটপের একটি ব্যাটারি চালিত ল্যাপটপের একটি স্ক্রিনে সে দেখতে পারে আর গ্রামের এই তথ্য জ্ঞানের হাটগুলো ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের সাথে একই সাথে কাজ করছে সুতরাং সেখানে তো হাট বাজারে প্রতিনিয়তই সবাই আসছে তো সে সুযোগটি পাচ্ছেন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে যেখানে মাল্টিমিডিয়া দেয়া আছে সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আর আমি গ্রাম পর্যায়ে বলবো যে সেখানে মুখে মুখে বলছেন আমাদের জ্ঞানকর্মী আর তার সাথে কখনো থাকছে ল্যাপটপ যেটা ব্যাটারি চালিত কিন্তু আপনারা যাদের কাছে যাচ্ছেন এদের মধ্যেও কিন্তু অনেকে আছে যারা শিক্ষিত কেউ আছে অর্ধ শিক্ষিত আবার কেউ আছে একেবারেই লেখাপড়া জানেন না এদের মধ্যে আপনাদের সমন্বয় ঘটাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা ওই প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে হাতে কলমে সহায়তা আর মৌখিকভাবে ওরালি তারা বেশি কমিউনিকেট করতে পারে সেজন্য আমরা সেলফোনকে ব্যবহার করেছি যাতে তারা মুখে বলার পরেও যদি তাদের যোগাযোগ করতে হয় তারা কল সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারে এরকম একটি ব্যবস্থা আছে আর হাতে কলমে একদম তার পাশে থেকে করার জন্য আমরা প্রশিক্ষিত জ্ঞানকর্মী তৈরি করেছি প্রতিটি সেন্টারে কমপক্ষে হলো বারো থেকে ২০ জন করে আমরা তৈরি করেছি প্রায় তিরিশটি সেন্টারে এরকম আমাদের দেশে যারা আপনার এই কৃষি কাজের সাথে যারা জড়িত কৃষক যারা একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক যাদেরকে আপনারা সহায়তা দিচ্ছেন এরা কিন্তু আমাদের দেশের ঋতু সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা আছে কাজ করতে করতে একটা ধারণা হয়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথেও তারা পরিচিত কিন্তু কখনো কখনো কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যায় ঋতুর ক্ষেত্রেও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও ঘটে এই পর্যায়ে তারা কি করবে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করার জন্য সে ক্ষেত্রে আপনারা তাদের কিভাবে সহায়তা দিচ্ছেন আমরা বিষয়টি অনুধাবন করেছি যে আসলে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক সমস্যাগুলো বিভিন্ন সে কারণে আমাদের যে তিরিশটি জ্ঞানের হাট আছে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে সেটি আটটি বিভিন্ন অ্যাগ্রো ইকোনমিক জোনে অবস্থিত এবং সেগুলো খুব সুকৌশলে স্থাপন করা হয়েছে যাতে ওই এলাকার সমস্যাকে আমরা চিহ্নিত করে তার সমাধান চাষীকে দিতে পারি আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা প্রতিনিয়তই আবহাওয়ার পূর্বাভাস তাদেরকে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কিভাবে কৃষি মৎস্য পশুপালনের বিভিন্ন সমস্যাগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে সে বিষয়ে যথেষ্ট আমরা সচেতন এবং সেটা আমরা সংগ্রহ করে এবং সেগুলোর উত্তর আমরা চাষীদের কাছে দেওয়া আরেকটা বিষয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের দেশে অনেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় অনেক ধরনের তথ্য সরবরাহ করা হয় মানুষকে সচেতন করার জন্য কিন্তু এর ফলো আপটা অনেক সময় হয় না আপনাদের এখান থেকে যারা জ্ঞান নিচ্ছেন তারা কি পরবর্তীতে তারা এই জ্ঞান আহরণ করে সেটা কাজে লাগাচ্ছেন কিনা অথবা পরবর্তীতে যে আপডেট হচ্ছে সেগুলো তারা গ্রহণ করছে কিনা এগুলো কি আপনারা মনিটর করেন আমরা প্রতি কেন্দ্র কেন্দ্র থেকেই শত শত প্রশ্ন আসে চাষিদের একটা স্যাম্পল প্রশ্ন আমরা মনিটর করি একশো দুশো প্রশ্ন অথবা পঞ্চাশটি প্রশ্ন হলো আমরা সংগ্রহ করি এবং জানার চেষ্টা করি যে আমরা কতটুকু তাদেরকে দিতে পেরেছি সুতরাং আমরা প্রশ্নের প্রশ্ন সংগ্রহের মাধ্যমেই এটি মনিটর করে থাকি এবং সেটি খুব সফলভাবে করা সম্ভব আমরা আরও কথা বলব এই বিষয় নিয়ে তার আগে একটা বিরতি দর্শক বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা সঙ্গেই থাকুন তারা দেখছেন উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংবাদ থাই টায়পার সর্বোচ্চ শোষণ ক্ষমতা কখনোই খুলে পড়বে না থাই টায়পার থাই বেবি প্রোডাক্টসের একটি পণ্য সালাম বস আমি এই চেরাগের দত্ত চার হাজার বছর পর ফিরে এলাম কাইন্ডলি যদি একটু হুকুম করতেন কি করতে হবে তুমি চেরাগের দত্ত জি বস কাজ চাও জি বস যাও কিচেন রুমে পেঁয়াজ আছে পেঁয়াজ কাটো বস আমি আলাউদ্দিনকে দোতলা প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছি খুব ভালো করছি যাও পেঁয়াজ কাটো একটু বোঝার চেষ্টা করেন বস পাঁচ মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড আমি চিনের প্রাচীর বানিয়ে দিয়েছি আর আমাকে এসব কি কাজ দেন আর বেশি কাজ করতে চলে আমার মুজে আছে বুঝেগুলো তো আর কেউ না বুঝলেও আমরাই বুঝে ফিরে আসার গুরুত্ব তাই বন্ধ বাংলা লিঙ্ক সংযোগ রিচার্জে উপভোগ করুন সাড়ে চার পয়সা প্রতি দশ সেকেন্ড দিন বদলের চেষ্টায় বাংলা লিঙ্ক
खोज कर पत्रिकाय देख शीते रयल जगार पान कर शरीर चांगा रखे स्वागत उन्नयन वाणिज्य संबादे साथ ही खान मोहम्मद सालेक कथा ज्ञान हाट नहीं कृषिकर्मी तथ्य ज्ञान दे जनब फारूक आपनी शुरूते ही प्रानिक पर्यायर कृषक ज्ञान पोछे दीते चान तो अपनारा जो त्रिश टी केंद्र माध्यम सहायता दीचन ताते कि अपनारा एके बारे प्रानिक पर्यायर कृषक पोछते पे क्या उद्योगटर मूल विषय प्रानिक पर्या पोछान जरा नीति निर्धारक तरह से पोछान प्रकल्प मूल उद्देश्य मन करी त्रिश टी केंद्र माध्यम एवं अन्य पद्धति प्रानिक पर्या पोछते पे जेमन धरून गत बचर हिसाब जदि प्राय एगारो लक्ष मानुषर का पोचे त्रिश टी सेंटर माध्यम एटो बहुगुण परिमाणे बाड़ाना सम्भव निर्दिष्ट ज्ञान सम्प्रसारण कर्मी विषय कृषि क्या दीर्घ दिन क्यों ए समाज से परिवर्तन कारण अने हताश हो पड़े अने के भाषन कृषि क्या लाभ हा अने कृषि क्या ऐड़े दिए अन्न कि उत्पादन कर चाकुरी चले जा हताशा कृषि खाते जो हताशा इटा निसंदेह देशर जो आशा व्यंजक को विषय ना कृषक दे के अपनारा कृषि पेशा टिकिए रखार जो तर उत्साहित करते कि देख चाषी जखता विच्छिन्न मन तक ही से हताश हो जाए तो उद्योग चाषी के निरविच्छिन्न रखा आशेपा ज्ञान अन् देश ज्ञान सम्पृक्त रखा तो चाषी के जेहेतु जोाजोग प्रक्रिया 
খুব বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছি সেই জন্য চাষী হতাশাগ্রস্ত হচ্ছেন না আমি বলবো তাতে নতুন নতুন সংবাদ পেয়ে সে আরো আগ্রহী হয়ে উঠছেন আর যদি আমরা তাকে কানেক্ট করতে না পারি বাইরের উন্নত যে কোনো উন্নত প্রযুক্তি অন্য অঞ্চলের প্রযুক্তি যেটি তার কাজে লাগতে পারে এই কানেক্টিভিটিটি তাকে আমি বলবো যে বেশি করে সরিয়ে আনতে পারে তার যে হতাশা সনাতন পদ্ধতিতে চাষের যে হতাশা সেটি থাকে আমরা তো একসময় সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করতাম এখন উচ্চ ফলনশীল জাত জাতের কৃষি পণ্য আমরা উৎপাদন করছি এরপরে আবার বায়োটেকনোলজির কথাও ভাবা হচ্ছে অনেক দেশে বায়োটেকনোলজি নিয়ে কাজ হচ্ছে আমাদের দেশেও ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কাজ হচ্ছে কিন্তু এই যে পরিবর্তন দিন দিন যে পরিবর্তন হচ্ছে সেই পরিবর্তনের সাথে আপনারা প্রান্তিক চাষীদের কতটা পরিচিত রাখতে পারছেন আমরা মনে করি যে প্রতি বছরই প্রতিদিনই হাজারো সমস্যার ধরন পাল্টে যাচ্ছে তো এই আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগের পক্ষ থেকে আমরা প্রতি বছর চেষ্টা করছি যেন আমরা চাষীদের হাজার হাজার প্রশ্নকে সংগ্রহ করতে পারি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ঋতুতে প্রশ্নগুলোকে যেন আমরা সংগ্রহ করে সেগুলোর উত্তর তৈরি করে চাষীর কাছে নিয়ে যেতে পারি আমাদের পদ্ধতিটি পদ্ধতির মধ্যেই এই প্রশ্ন সংগ্রহের একটি অভিযান আছে এবং সেটির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ঋতু বিভিন্ন সময়ের প্রশ্নকে সংগ্রহ করছি এবং সেটির উত্তর চাষীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি আপনারা যে প্রান্তিক পর্যায়ে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছেন এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জ আপনারা কিভাবে মোকাবেলা করছেন এখানে মূল চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে যে গ্রাম পর্যায়ে প্রান্তিক পর্যায়ে জ্ঞান তথ্য কর্মীর অভাব সেটি আমরা পূরণের জন্য চেষ্টা করছি সেটি প্রতিটি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে যদি বিশ তিরিশ জন করেও থাকে আমার ধারণা সেটি যথেষ্ট তো সেটি তৈরি করা একটি জরুরি বিষয় সেটি এই মুহূর্তে সব কেন্দ্রে নেই তো আমরা সেটি তৈরির জন্য উদ্যোগ নিয়েছি এবং আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম এবং একটি বড় প্রোগ্রাম সেটি সাড়ে চার হাজার এই ধরনের কেন্দ্রে চালু আছে সেটির সাথে আমরা সহযোগী হয়ে কাজ করছি এই ব্যাপারে এবং সেখানে আমরা এই উদ্যোগটিকে সমস্ত সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রে এই তিরিশটি যে কার্যক্রমের পথ মাধ্যমে আমরা পৌঁছে দিতে চাই কিন্তু আপনারা এখন ত্রিশটি কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ করছেন সারা দেশে এই কর্মসূচিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে যে হাজার হাজার দক্ষ প্রান্তিক জ্ঞানকর্মী তৈরি করা আমরা হয়তো করতে পেরেছি কয়েক হাজার মাত্র কিন্তু এটি হাজার হাজার করতে হবে আমাদেরকে এটা শুধু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন একা নয় যে কেউ সরকারও করতে পারে যে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিও এটি করতে পারে প্রাইভেট সেক্টরও এটি করতে পারে তো সেইটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হাজার হাজার দক্ষ জ্ঞানকর্মী তৈরি করা আর জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে আমাদের জ্ঞান তথ্য ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আর আরেকটি হচ্ছে যেটি বললাম যে আঞ্চলিক যে লোকজ জ্ঞান সেটির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের সমন্বয় করে আমাদের এলাকাভিত্তিক জ্ঞান উপকরণ তৈরি করা খুবই জরুরি সেই লক্ষ্য নিয়ে কি আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন আমরা সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছি এবং আমরা চাই যে এই প্রান্তিক জ্ঞান কর্মীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবেও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক যাতে তারা এই কাজটি আরো ভালোভাবে করতে আমাদের দেশের প্রান্তিক চাষীদের আরো একটা সমস্যা আছে সেটা হল বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা এই কারণে তারা অনেক সময় হয়রানির শিকার হয় অনেক সময় কম দামে তারা মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে দেয় এদেরকে আপনারা কিভাবে সহায়তা করছেন এই তিরিশটি কেন্দ্রে এটি সরাসরিভাবে না করলো পরোক্ষভাবে আমরা যেটি চিন্তা করছি সেটি হচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টরকে যারা বড় বড় কোম্পানি আছে যারা বিভিন্ন পণ্য কেনা বেচা করেন তাদেরকে এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে চাষীর সাথে সংযুক্ত করা যায় কিনা সেটি নিয়ে আমরা পাইলটিং করছি আমাদের দেশে জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে জনসংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য আমাদের বহু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে কিছুটা বাস্তবায়িত হয় কিছুটা হয় না এই অবস্থায় আমাদের কিন্তু জমি কমে যাচ্ছে জনসংখ্যা বাড়ার কারণে যে কারণে খাদ্য নিরাপত্তা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আপনাদের এই কর্মসূচি কতটা কাজে লাগবে আমি মনে করি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যেমন আমাদের স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা প্রয়োজন তেমনি করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় এবং স্থানীয় জ্ঞান বা স্থানীয় সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন তাদের যে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যে সমস্যাগুলো তারা কৃষি ক্ষেত্রে মোকাবেলা করছে বা ফেস করছে সেগুলোর জন্য স্থানীয় সমাধান প্রয়োজন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটিকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে খাদ্য নিরাপত্তার অঞ্চলভিত্তিক যে সমস্যা 
সেটি সমাধান হলেই অঞ্চল ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে আপনারা তো প্রায় দশ বছর ধরে কাজ করছেন জ্ঞানের হাট নিয়ে কাজ করছেন প্রায় তিন বছর এই তিন বছরে আপনারা কি কি সমস্যা মোকাবেলা করছেন এবং এই সমস্যার সমাধানে সাধারণ মানুষকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সরকারকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় আপনাদের কোন প্রস্তাবনা আছে কিনা আমি বলতে পারি যে দুই তিনটি কথা একটি হতে পারে যেটা আমরা দৃঢ়ভাবে চাই যে এই সমস্ত প্রান্তিক জ্ঞানকর্মী কৃষি পশু মৎস্যপালন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও যারা আছেন উদ্যোক্তা তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্যান্য দেশে এই উদাহরণ আছে তাদেরকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় তাহলে সেটি একটি বড় কাজ হবে এটি আমরা সরকারের কাছে আবেদন করব তাদেরকে রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাতে তাদের সেবার মান উন্নত হয় আর একটি বলবো যে হাজার হাজার যে এই প্রান্তিক কর্মী আছে এদেরকে ক্রমাগত আপডেট করা তাদেরকে লেটেস্ট আপডেট করা সেটি একটি জরুরি বিষয় আর চ্যালেঞ্জ বলতে বলবো আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে স্থানীয় যে সমস্যা সেই সমস্যাটির সমস্যা ভিত্তিক যে জ্ঞান উপকরণ সেটিকে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা আমরা আমাদেরও সেই প্রত্যাশা থাকবে এবং আমি একটাই আশা করব যে আপনাদের এই কর্মসূচি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমিও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কথা বলছিলাম প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের হেড অব অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট ডক্টর ফারুকুল ইসলামের সাথে উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংবাদ প্রচারিত হয় প্রতি রোববার ও বুধবার বিকেল সাড়ে চারটায় আগামী বুধবার আবার দেখা হবে ভালো থাকুন আর সঙ্গে থাকুন দিগন্তের আল্লাহ হাফেজ